ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇംഗ്ലീഷ് ഗുരുവിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വേബ് എന്നുള്ള ടേമിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ പല പല ടൈപ്സ് ഓഫ് വേബ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ടേം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആഡ് വേബിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൗൺ പ്രോനൗൺ ദെൻ അജക്റ്റീവ് അല്ലെ ഈ മൂന്ന് ടേംസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു മൂന്ന് ടേമിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേബിനെയും ആഡ് വേബിനെയും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് അജക്റ്റീവ് നമ്മൾ പഠിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൗൺ നേയോ പ്രോണൗൺ നേയോ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വേർഡിനെയാണ് നമ്മൾ അജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ വേബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സിനെയാണ് ആഡ് വേബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇപ്പം നമ്മൾ അജക്റ്റീവ് പഠിച്ച സമയത്ത് ഒരു നൗണിന് മുൻപോ അല്ലെങ്കിൽ നൗണിന് ശേഷമോ ആയിട്ട് വരുന്ന പദങ്ങൾ അതായത് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അത് എങ്ങനെയാണ് നൗൺ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോണൗൺ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ഐ ക്യാൻ റൺ ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെ റൺ എന്ന വേഡ് അതായത് വേബ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഓടുന്നത് ഫാസ്റ്റ് വേഗതയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേബിനെ അവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പദം അതായത് എങ്ങനെയാണ് ആ വേബ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന വേർഡാണ് ഇവിടെ ഫാസ്റ്റ് എന്ന വേർഡ് അതായത് ആ ഫാസ്റ്റ് എന്ന വേർഡാണ് ആഡ് വേബ് എന്ന് പറയുന്നത് രാധ സാങ് സ്വീറ്റ്ലി ഇവിടെ രാധ എന്താ ചെയ്തത് പാട്ട് പാടി അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് പാടിയത് സ്വീറ്റ്ലി അപ്പൊ സ്വീറ്റ്ലി എന്ന വേർഡാണ് ആഡ് വേബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആഡ് വേബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അജക്റ്റീവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നൗണിനെയും പ്രൊണൗണിനെയും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഒരു ആഡ് വേബിനെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മറ്റൊരു ആഡ് വേബിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഒരു അജക്റ്റീവിനെയോ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഐ റാൻ വെരി ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെ ആഡ് വേബ് ആയ ഫാസ്റ്റ് എന്ന വേർഡിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വെരി മറ്റൊരു ആഡ് വേബ് ആണ് അല്ലെ ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മൾ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് ഷീ ഈസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇവിടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്താണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് അജക്റ്റീവ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വെരി എന്ന ആഡ് വേബിനെ കൊണ്ടാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ ഈ അജക്റ്റീവിൻ്റെ കൂടെ എൽ വൈ അവസാനം എൽ വൈ എന്ന് ചേർത്തിട്ടാണ് കൂടുതലും ആഡ് വേബുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കെയർഫുൾ കെയർഫുള്ളി ലൗഡ് ലൗഡ്ലി ക്വിക്ക് ക്വിക്ക്ലി ഓക്കെ അതായത് അജക്റ്റീവിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എൽ വൈ എന്ന് ചേർത്തു സാധാരണയായിട്ട് കൂടുതലായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ആഡ് വേബുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ അതേസമയം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എൽ വൈ എന്നുള്ളതിൽ അവസാനിക്കുന്നത് എല്ലാം ആഡ് വേബുകൾ ആവില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രണ്ട്ലി ലവ്ലി ഇത്തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് അതൊക്കെ നൗണിൻ്റെയോ പ്രോണൗണിൻ്റെ കൂടെയോ ആയിരിക്കും അത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹി ഈസ് എ ഫ്രണ്ട്ലി പേഴ്സൺ ഫ്രണ്ട്ലി പേഴ്സൺ ഓക്കെ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഷീ ഈസ് എ ലവ്ലി ഗേൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവസാനിക്കുന്നത് അതായത് ലവ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ലി ഇത്തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സ് എല്ലാം എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എൽ വൈ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ കൂടെ അത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ആഡ് വേബ് അല്ല ആഡ് വേബ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അത് വേബിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ എല്ലാ ടേംസിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആഡ് വേബ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി കൂടുതലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളൊരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാം എൻഡ് ടു എൻഡ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ആഡ് വേബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഡ് വേബിനും മറ്റ് ടേംസിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആഡ് വേബ്സ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആഡ് വേബ് ഓഫ് മാനർ ഒരു പ്രവൃത്തി ഏത് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്
അഡ്വോബ് ഓഫ് പ്ലേസ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്ന സ്ഥലം അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് അഡ്വോബ് ഓഫ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഹിയോ ദേർ അപ് ഡൗൺ ഇൻ സൈഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സ് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്വോബ് ഓഫ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞു തരാം ഇതിന് വലിയ വലിയ സെന്റൻസുകളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഹി കെയിം ഹിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹി വെന്റ് ദേർ എന്ന രീതിയിൽ പറയാറില്ലേ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്വേബ് ഓഫ് പ്ലേസ് എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നത് അഡ്വേബ് ഓഫ് ടൈം ആ ഒരു പ്രവൃത്തി നടക്കുന്ന സമയം അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ചില സെന്റൻസുകളിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ നൗ സൂൺ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ ഏർലി ടുഡേ ടുമോറോ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് അതെപ്പോ നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതെപ്പോ നടന്നു എന്ന് എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആഡ്വേബ് ഓഫ് ടൈം ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ആഡ്വേബ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രവൃത്തി എത്ര തവണയായി നടന്നു എന്നതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു സംഭവം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതായത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഇത്തരം വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പരിഗണിക്കുന്നത് ചില വേർഡ്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ഓൾവേസ് ഓഫൺ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ റയർലി ഇത്തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ആഡ്വേബ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹി ഓഫൻ കംസ് ഹിയർ എന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെന്റൻസുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓഫൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സിനെ നമ്മൾ ആഡ്വേബ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നു ആഡ്വേബ് ഓഫ് ഡിഗ്രി ഒരു പ്രവൃത്തി എത്രത്തോളം നടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഫുള്ളി എക്സ്ട്രീംലി ഓൾമോസ്റ്റ് നിയർലി ഇത്തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സ് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ദ വർക്ക് വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന വേർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഡിഗ്രി അതായത് ആഡ്വേബ് ഓഫ് ഡിഗ്രിയിലാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ആഡ്വേബ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പല തരത്തിലുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതായത് പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ആഡ്വേബ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിലെല്ലാം എന്താ പറയുക ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടാൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സ് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് സംഭവം പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും ഇനി ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒന്നിലധികം ആഡ്വേബ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം വരും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഷി സാൻ വെൽ അറ്റ് ദ കൺസേർട്ട് യെസ്റ്റർഡേ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഷി സാൻ വെൽ അറ്റ് ദ കൺസേർട്ട് യെസ്റ്റർഡേ ഈ ഒരു റൂൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പാലിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആഡ്വേബ്സ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ ഷി സാങ് വെൽ ആദ്യം ആഡ്വേബ് ഓഫ് മാനർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നെ അറ്റ് ദ കോൺസേർട്ട് പിന്നെ പ്ലേസ് ആണ് ആഡ്വേബ് ഓഫ് പ്ലേസ് പിന്നെ എസ്റ്റേഡേ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് ആഡ്വേബ് ഓഫ് ടൈം ഈ ഒരു റൂള് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് എപ്പോഴും ഇത് ഇത് മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഇത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിൽ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ആഡ്വേബ് എന്നുള്ളതും അജക്റ്റീവ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ രണ്ടും പഠിച്ചു അല്ലെ അജക്റ്റീവ് എന്നുള്ളതും ആഡ്വേബ് എന്നുള്ളതും ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതായത് അജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോണൗണ്ണയോ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആഡ്വേബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേ സമയം ഒരു വേബിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അജക്റ്റീവും ആഡ്വേബും ഇത് തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ എൽ വൈ എന്ന് ചേർക്കുന്നത് എന്നാൽ അതേ സമയം എൽ വൈ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന അജക്റ്റീവ്സ് തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധ
അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷവാനായിട്ടുള്ള എന്ന രീതിയിലാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആഡ് വേബ്സിൻ്റെ എല്ലാ എക്സാമ്പിളും നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കി അതിലെല്ലാം ഒരു വേബ് കിടപ്പുണ്ടാവും അതിനെയാണ് അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോകരുത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് സോ ആഡ് വോബ് എന്ന ടേം ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഐ ഐ ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ടു റിപ്ലൈ യു സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൻ്റെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ടിൽ 